नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कुछ लोग इसे आरडी अकाउंट भी कहते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बता देना जरूरी है कि हम जो रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में आज आपको बताएंगे उसमें मेनली हम फोकस करेंगे पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर बैंक्स के रेकरिंग डिपॉजिट में और पोस्ट ऑफिस के रेकरिंग डिपॉजिट के रूल्स में आपको थोड़ा बहुत फर्क मिल सकता है जैसे कि पीपीएफ हो या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो इन स्कीम्स के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो चाहे आप बैंक में इन्वेस्ट करें या पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करें लेकिन आपको स्कीम के किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन में कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा बट आरडी अकाउंट में आपको बैंक टू बैंक डिफरेंस मिल सकता है और पोस्ट ऑफिस के रूल्स तो थोड़े बहुत अलग हैं ही बैंक्स के मुकाबले में लेकिन आर अकाउंट एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पर्टिकुलर उन लोगों के लिए जो हर महीने कुछ ना कुछ इसमें अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों बहुत अच्छा ऑप्शन है 100 परसेंट सेफ ऑप्शन है अगर आप पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं गारंटीड रिटर्न्स आपको इसके अंदर मिलती हैं और आप इसमें कभी कम कभी ज्यादा कुछ रकम ऐसे भी डिपॉजिट करवा सकते हैं चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसके डिटेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों आर अकाउंट आप कहीं भी खोल सकते हैं किसी भी इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर किसी भी बैंक के अंदर लगभग सभी बैंक्स आर अकाउंट ऑफर करते हैं आर अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहली शर्त है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए किसी भी फॉरेनर को या एन को आर अकाउंट खोलने की ना तो बैंक परमिशन देता है ना ही पोस्ट ऑफिस में इसकी परमिशन है आर अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे कि आपको हर महीने कितना डिपॉजिट देना है और कितने टेन्योर के लिए देना है मीन्स जैसे छह महीने का भी खुल सकता है छह महीने से लेकर दस साल तक कई आपको ऑप्शन मिलती है तीन तीन महीने के गैप पर आप इस अकाउंट को बढ़ा सकते हैं यानी छह महीने नौ महीने बारह महीने पंद्रह महीने अठारह महीने तीन तीन महीने के मल्टीपल्स में आप दस साल तक के टेन्यूर का ये आर डी खोल सकते हैं कुछ बैंक आपको बीस साल तक का आर अकाउंट भी ऑफर करते हैं लेकिन सभी बैंक नहीं यूजली दस साल तक का ही आर अकाउंट खोला जाता है दूसरा आता है इसके अंदर कि आपको आर अकाउंट खोलने से पहले ही अमाउंट अपना डिसाइड करना है कि हर महीने आप कितनी अमाउंट इसमें डिपॉजिट करवाने वाले हैं वो अमाउंट मिनिमम सौ रुपये हो सकती है और मैक्सिमम की पोस्ट ऑफिस में कोई लिमिट नहीं है लेकिन कुछ बैंक्स हैं जो मैक्सिमम कुछ लिमिट रखे हुए हैं जैसे कि एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर इसकी लिमिट एक लाख रुपये पर मंथ की है आर अकाउंट में आप इससे ज्यादा डिपॉजिट यूनियन बैंक में नहीं कर सकते एक बार जब आपने एक अमाउंट डिसाइड कर लिया उसके बाद आपको पूरे टेन ईयर के अंदर यानी जितने समय के लिए आपने वो अकाउंट खोला है उस पूरे अंतराल में आपको हर महीने वो डिपॉजिट पर्टिकुलर अमाउंट करना ही है सपोज आपने दस महीने की आर खोली है पांच साल के लिए तो आने वाले पांच साल यानी के साठ महीने तक हर महीने आपको दस उस आर अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करने हैं अगर किसी भी महीने आप वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं करते हैं या उससे कम डिपॉजिट करते हैं तो उसके लिए पेनल्टी चार्ज करते हैं पोस्ट ऑफिस भी और बैंक भी बैंक्स के पेनल्टी चार्ज करने के अपने अपने अलग अलग रूल्स हैं लेकिन पोस्ट ऑफिस जिस ढंग से पेनल्टी चार्ज करते हैं वो हम आपको बता देते हैं पोस्ट ऑफिस में लगातार अगर आप चार महीने तक भी इसमें कोई रकम जमा नहीं करवाते हैं तो आपका अकाउंट डिसकॉन्टिन्यू माना जाता है और एक डिसकॉन्टिन्यू अकाउंट पर फर्दर आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है जब तक कि आप उसको पेनल्टी सहित बाकी रकम को डिपॉजिट ना करवा दें और इसको दोबारा रिवाइव करने के लिए यानी अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने के लिए आपको मैक्सिमम दो और महीने का समय दिया जाता है इसमें पेनल्टी पोस्ट ऑफिस एक परसेंट लगाता है यानी कि अगर आपने दस हजार रुपए महीने की आर खोली है तो दस हजार का एक परसेंट आपको साथ में पेनल्टी के रूप में डिपॉजिट करना होगा चार महीने तक अगर आपने उसमें कोई रकम डिपॉजिट नहीं करवाई थी तो आपको चालीस हजार का एक परसेंट डिपॉजिट करना होगा लेकिन अगर चार महीने तक आपने कोई रकम डिपॉजिट नहीं करवाई है और चार महीने के बाद दो महीने और निकल जाते हैं और आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है ऐसे अकाउंट में से आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आप उसके बाद चाह भी उसमें कोई रकम डिपॉजिट नहीं करवा पाएंगे वो अकाउंट आपका क्लोज माना जाएगा 
दोस्तों पोस्ट ऑफिस इस समय पांच दशमलव आठ शून्य यानी कि 5.80 परसेंट इंटरेस्ट इसमें दे रहा है बैंक्स जो इंटरेस्ट देते हैं उनके रेट्स कम ज्यादा हो सकते हैं हो सकता है किसी बैंक का साढ़े पांच परसेंट हो हो सकता है किसी बैंक का साढ़े छह परसेंट हो पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन हो या जनरल सिटीजन हो इंटरेस्ट रेट में आर अकाउंट में डिफरेंस नहीं आता लेकिन बैंक के अंदर कुछ बैंक्स हैं जो सीनियर सिटीजन का इसमें आधे परसेंट का पॉइंट फाइव जीरो परसेंट का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको दे रहे हैं जैसे कि हमने बताया कि इंडियन रेजिडेंट कोई भी ये अकाउंट खोल सकता है आप इस अकाउंट को ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस की जहां तक बात करें तो एक पर्सन सिंगल नेम के साथ ज्वाइंट होल्डर दो हो सकते हैं ज्वाइंट होल्डर तीन हो सकते हैं लेकिन तीन से ज्यादा ज्वाइंट अकाउंट होल्डर रेकरिंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के अंदर नहीं हो सकते फिर बता देते हैं कि बैंक्स के रूल अलग हो सकते हैं कुछ बैंक्स हैं जो चार या पांच ज्वाइंट अकाउंट होल्डर भी अलो करते हैं इसके अंदर भी आप इधर और सर्वाइवर मोड एनी वन और सर्वाइवर मोड ये भी आपके पास ऑप्शन होते हैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है वहां जाकर आप इधर और सर्वाइवर एनी और सर्वाइवर या मोड ऑफ ऑपरेशन जितने भी हैं अकाउंट्स के वो आप देख सकते हैं डिटेल आपको उनकी इस वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों इनकम टैक्स बेनिफिट की जहां तक बात है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से आपको किसी भी तरह का कोई इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता जो भी आप इससे इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट सोर्सेज के अंदर शो करनी है आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जिस भी टैक्स स्लैब में आप फॉल कर रहे हैं 10 परसेंट में है तो 10 परसेंट ट्वेंटी परसेंट में है तो 20 परसेंट उसके हिसाब से आपको इस पर टैक्स देना होता है ए के लिए यानी कि जो डेढ़ लाख रुपये की हर साल हमें एन से पी से या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से रिबेट मिल सकती है वो रिबेट इस तरह की एटीसी की कोई भी रिबेट एटीसी एटीडी किसी भी तरह की कोई रिबेट आरडी अकाउंट से आपको नहीं मिलेगी दोस्तों चाहे बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो एक रूल सेम है आरडी अकाउंट को लेकर के जिस रेट पर आपने एक बार रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल लिया मानिए कि आपने पांच साल के लिए रेकरिंग डिपॉजिट खोला है पांच दशमलव आठ शून्य फीसदी पर फाइव पॉइंट एट जीरो परसेंट पर आपने एक बार रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल लिया पांच साल के लिए तो आने वाले पांच साल में आपके लिए ब्याज दर पांच दशमलव अस्सी परसेंट फिक्स हो गई चाहे वो आपके अकाउंट खोलने के बाद घटे तब भी आपकी 5.80 परसेंट ही रहेगी पाँच साल तक चाहे वो उसके बाद बढ़ भी जाए तब भी आपकी 5.80 परसेंट ही रहेगी आपके इंटरेस्ट रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने देना है आपके लिए पाँच साल बाद जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो भी फिक्स है अगर आप बीच में से डिफॉल्ट करते हैं रकम जमा नहीं करवा पाते हैं वो केस अलग है लेकिन अगर आप रेगुलर उनको एक इंस्टॉलमेंट्स देते रहते हैं तो मेच्योरिटी अमाउंट आपका फिक्स हो जाता है ऑलरेडी इसके अंदर एक बहुत बड़ी ऑफर मिलती है आपको पोस्ट ऑफिस की तरफ से बैंक्स भी देते हैं लेकिन उनके रूल्स अलग हैं पोस्ट ऑफिस जो आपको ऑफर देता है वो हम आपको बताते हैं लम्प सम डिपॉजिट की अगर आप पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट के अंदर छह महीने का डिपॉजिट एक साथ दे देते हैं यानी कि सपोज दस हजार का आपका आरडी है और आपने साठ हजार रुपए लम्प सम एक बार में डिपॉजिट कर दिए तो आपको हर सौ रुपए के डिनोमिनेशन के पीछे दस रुपए का रिबेट मिलेगा और अगर आपने बारह इंस्टॉलमेंट इकट्ठे दे दिए यानी कि दस हजार रुपए पर मंथ के आरडी अकाउंट में अगर आप एक लाख बीस हजार रुपए इकट्ठे जमा करते हैं बारह महीनों का इंस्टॉलमेंट एक साथ जमा करते हैं तो आपको चार हजार रुपए उसमें डिस्काउंट मिल जाता है यानी कि सौ रुपए के डिनोमिनेशन के पीछे चालीस रुपए यहां परसेंटेज की बात नहीं हो रही है हंड्रेड रुपीज डिनोमिनेशन के पीछे चालीस रुपए मिलते हैं यानी आप इसे यूं समझ लीजिए कि अगर दस हजार का आरडी है पांच साल का आरडी है सपोज आपका और आपने बारह इंस्टॉलमेंट्स इकट्ठे पे कर दिए एक लाख बीस हजार इकट्ठे पे करने पर आपको चार हजार रुपए का डिस्काउंट मिलेगा लेकिन जो आरडी से आपका इंटरेस्ट अर्निंग है आपने आज एक लाख बीस हजार रुपए इकट्ठे डिपॉजिट कर दिए आपको चार हजार रुपए रिबेट भी मिल गया आपको एक लाख सोलह हजार रुपए ही डिपॉजिट करने होंगे और अकाउंट में आपके एक लाख बीस हजार रुपए क्रेडिट किए जाएंगे लेकिन आरडी अकाउंट से जो फाइव पॉइंट एट जीरो परसेंट आप उससे अर्न कर रहे हैं वो एक लाख बीस हजार पर आज से अर्न करना शुरू नहीं होंगे वो मंथ बाय मंथ जैसे जैसे आपके आरडी अकाउंट की मंथली इंस्टॉलमेंट की डेट आती जाएगी वैसे वैसे वो अर्न करेंगे यानी इस महीने आपको दस हजार पर मिल रहा है अगले महीने बीस हजार पर उससे अगले महीने तीस हजार पर एक लाख बीस हजार रुपए इकट्ठे डिपॉजिट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक लाख बीस हजार पर आज से इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको आर अकाउंट की पर मंथ इंटरेस्ट की जो सेटिंग है उसी सिस्टम के साथ मिलेगा 
आपको इकट्ठे जो डिपॉजिट करने का रिवॉर्ड है वो चार हजार रुपए के रूप में दे दिया गया है दोस्तों अगर आप ये पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलते हैं तो पोस्ट ऑफिस में आपको फिफ्टी परसेंट अमाउंट तक अलो होती है आरडी अकाउंट के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं लेकिन अगर आप किसी बैंक में खोलते हैं तो ज्यादातर बैंक नाइनटी जो आपको उसके अंदर डिपॉजिट है उसका नाइनटी तक भी अलो कर देते हैं किसी लोन के लिए अगर आप इस अकाउंट को प्री मेच्योर करते हैं उसके रिगार्डिंग भी पोस्ट ऑफिस के और बैंक के रूल डिफरेंट है दोस्तों अगर पोस्ट ऑफिस में आपने आरडी अकाउंट खुलवाया है और आप इस अकाउंट को प्री मेच्योर करते हैं तो पूरे टेन्योर का आपको सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस के लिए जो एप्लीकेबल है सपोज करिए आपका पोस्ट ऑफिस में पांच साल का रेकरिंग अकाउंट है आपने तीन साल बाद उसको मेच्योर करवा लिया तो तीन साल तक पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट का जो टाइम टू टाइम इंटरेस्ट रहा होगा किसी समय चार हो सकता है किसी समय साढ़े हो सकता है टाइम टू टाइम जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रहा है वो आपको आर अकाउंट में पड़ी उस समय की रकम से आपको उस डिपॉजिट अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट उसका पे कर दिया जाएगा लेकिन आरडी अकाउंट का जो 5.80 है आपको एक दिन के लिए भी उस इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा दोस्तों पोस्ट ऑफिस के अंदर जब आप रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल रहे हैं तो आपने हर महीने किस तारीख तक मैक्सिमम वो पैसे जमा करवाने हैं इसको लेकर भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है अगर आपने किसी भी महीने एक तारीख से लेकर पंद्रह तारीख तक ये अकाउंट खोला है तो उसके रूल्स अलग हैं और अगर आपने 15 तारीख से लेकर 30 या इकतीस तारीख के बीच में ये अकाउंट खोला है तो उसके लिए डेट्स अलग हैं एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि जैसे कि आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो टेंथ जून 2020 है यानी कि आपने एक तारीख और 15 तारीख के बीच में अकाउंट खोला है टेंथ जून को तो अगले महीने जुलाई में जब आप डिपॉजिट दे रहे हैं तो आपके पास टाइम रहेगा 15 जुलाई तक आप इसका डिपॉजिट दे सकते हैं हर महीने यानी कि आने वाले हर महीने 15 जुलाई 15 अगस्त 15 सितंबर इस तरह अगले महीने की हर 15 तारीख से पहले पहले आप डिपॉजिट दे सकते हैं इसी तरह से अगर आपने 16 तारीख से 30 या इकतीस तारीख के बीच में अकाउंट ओपन किया है तो अगला पूरा महीना अगले महीने की यानी सपोज आपने पच्चीस जून को अकाउंट खोला तो आपके पास अगले महीने इकतीस जुलाई तक का टाइम है उस महीने का डिपॉजिट देने के लिए दोस्तों इंडियन सिटीजन कितने भी आरडी अकाउंट खोल सकता है पीपीएफ अकाउंट जैसे कि एक पर्सन का एक ही हो सकता है लेकिन आरडी अकाउंट आप एक खोलिए एक ही पोस्ट ऑफिस में दो खोलिए चार खोलिए दस खोलिए कोई लिमिट नहीं है दोस्तों आर अकाउंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है थोड़ी थोड़ी रकम बचाकर हर महीने डिपॉजिट की जा सकती है लेकिन पाँच साल बाद या दस साल बाद जब रकम हाथ में आती है तो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है जो कि बहुत बड़े काम हमारे उससे हो सकते हैं और अगर आपके पास कुछ रकम स्पेयर है तो आप लमसम डिपॉजिट भी कर सकते हैं और घटते ब्याज दरों के इस दौर में हमारी सलाह ये रहेगी कि जल्द से जल्द खोलें यह फाइव जो आज मिल रहा है हो सकता है इस रेट पर आने वाले समय में आर अकाउंट ना खोला जा सके पेंडेमिक का दौर है कोरोना वायरस चल रहा है अभी खत्म नहीं हुआ है आगे आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट और भी गिर सकते हैं दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि कितनी रकम आरडी अकाउंट में डिपॉजिट करने पर पोस्ट ऑफिस से आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा और कितनी आपकी मेच्योरिटी अमाउंट होगी तो आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भेजिए हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर देंगे कोई भी आपके सवाल हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए 24 घंटे का समय दीजिए हम आपको जवाब जरूर भेजेंगे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें देखते रहें डिफरेंट मूड्स थैंक यू वेरी मच